ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ് എല്ലാ ചാ എല്ലാ ഇയറിലും ഓരോ ഓരോ സെറ്റിലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അരോമാറ്റിസിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിന് ആൻസർ പറയാം സൈക്ലോപെൻഡാഡൈനൈൽ ആനയോൺ ദാ സൈക്ലോപെൻഡൈൻ അത് രണ്ട് ബോണ്ട് ഇടുമ്പോഴോ പെൻഡാഡൈനൈൽ ആനയോൺ ദാ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ഇത് അരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ മോളിക്യൂൾ സൈക്ലിക് ആണോ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ അതിന്റെ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിക്യൂൾ സൈക്ലിക് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ആണോ ഉള്ളത് ആണ് ദാ സിംഗിൾ ഡബിൾ സിംഗിൾ സേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡിലോക്കലൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഡബിൾ സോൺ സോ ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാ കാബണും എസ് പി ടു ആണോ പ്ലാനാർ ആണോ മോളിക്യൂൾ അതെ ഇതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാബൺ എസ് പി ടു ഇതും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാബൺ എസ് പി ടു ഫൈൻ ഇതും ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാബൺ എസ് പി ടു ഇതും ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാബൺ എസ് പി ടു വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ എന്താണ് എസ് പി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇയാളും എന്ത് തന്നെയാണ് എസ് പി ടു ആണ് സപ്പോസ് ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കാർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് എസ് പി ത്രീ ആയിരിക്കും എന്നാ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്കിൽ അല്ലായി കാർബാനിയോൺ ആണെങ്കിൽ അത് എസ് പി ടു ആയിരിക്കും റെഡി So all carbons are sp2 which means the molecule is planar first moonu condition aayi ini huckel's rule aanu nokkandathu adhaayad ethra pi electron adu rendu aano aaru aano 10 aano 14 aano nu kuda check cheyidal nammude answer aayi nokku pi electron nokku ethra pi bond a onnu rendu rendu pi bond unde rendu pi bonds unde plus negative charge of the ee carbon la oru negative charge lone pair illa pakshi negative charge unde so one negative charge njan pi electrons nerthe paranjirunnallo പൈ ബോൺസ് രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ലോൺ പൈ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ സോ രണ്ട് പൈ ബോൺ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ നാല് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകെ ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു മോളിക്യൂൾ ആരാണ് മോളിക്യൂൾ അരോമാറ്റിക് ആണ് സോ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈനൈൽ ആനോണിസ് അരോമാറ്റിക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഡീഷൻ റിയാക്ഷനും സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരുപാട് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സേ ആൽക്കിയിൽ അഡീഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൽക്കിയിൽ സബ്സ്റ്റിഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബെൻസിൽ ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്റ്റിഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മെക്കാനിസം വ്യത്യാസമാണ് ആൽക്കയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിഷൻ ആണ് ബെൻസിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിഷൻ അഡീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടെൻത്ത് ലെവലിലെ പഠിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അഡീഷനും സബ്സ്റ്റിഷനും ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സോ അഡീഷൻ റിയാക്ഷന് ഞാൻ നേരത്തെ മാർക്കോണിക്കോ അഡീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി മാർക്കോണിക്കോ അഡീഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ ഇത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണേ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ പക്ഷെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നില്ല അവർ അഡീഷൻ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തോളൂ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ സോ ഈ ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബി ആർ മാർക്കോണിക്കോ അഡീഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ആരും വരും എച്ചും വരും പെറോക്സൈഡ് ഇല്ലാത്തതല്ലേ എന്താ കിട്ടുന്നേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു ബി ആർ സോ എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് സം റിയേജൻ ടു അൻ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും റിയേജന്റ് ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ റെഡി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക്
tenth onwards kalkana irikum either or substitution reaction on free radical substitution, free radical chlorination. So substitution reaction and dana. It is the interchange of one atom or group of atom by another atom in a organ in organic chemistry. That is a substitution reaction. For example, I have explained this. I have explained this. I have explained this. I have explained this. This is acidic in nature. Explain. This is the acidic nature. That is explained. Acidity of terminal alkyne in the varinori section in day. Acidity of terminal alkyne. Terminal alkyne in the end triple bond varinna ale parina perana. Terminal alkyne. Triple bond ale alkyne. At the end of varinam, very carbon chain in the end of triple bond on the layer of the number of liquid in the perana. Terminal alkyne. So, endil alay triple bond alay anna. Adha anna terminal alkyne. Endil triple bond vannal maathra me ayal anna avugi ullu. A triple bond ar carbon alay hydrogen inda avugi ullu. Appa ayal acidic kaave ullu. No ko. Idha triple bond ar carbon sp. Idhum sp anna. E sp ilar alkyl group a. Adha meedha ilar idha ilar aru ava. E sp ilar hydrogen a. Okay. So, sp carbon is not a hydrogen. Now, we have to carbon sp is not a hydrogen. sp is not a hydrogen. sp carbon is a nucleus. This is sp hybridized title. carbon sp hybridized title. carbon is a nucleus. sp orbital is not a short title. sp orbital is not a short title. A short title is sp orbital il hydrogen and carbon um kude ningal bonding padichathaanallo overlap cheyidundaya oru bond aanu ch bond adu sp carbon aavumbo valare cherudha irikkallo valare cherudha aavumbo aa carbon ee electron ine nannayi pidichu valikkunnundavum pidichu valikkumbo hydrogen um carbon um kude avagashamulla electron perne sp carbon nallona valikkunnundavum so, electron is not electron is not This electron is not Hydrogen is molecule in escape down and die. Come. Alangil angani or tendency in alkavadak observe which yam. Or a species in the hydrogen, proton, H plus, escape down and dangle, liberate in the dangle, adana species in day. Acidity my bandha put in the area. So, Idain is acidic in nature. Adinakarnam and the Iricum, Ningala Sadiku, Arani Idain, Arani Idain. Idale, Idain and the Var in the molecular. Okay. Idain and the Var in the molecular. Either SP carbon, Idum and the carbonana, SP carbonana. So, Idain Rand SP Idens and De Rand SP Idens Idain Lagakan. So, Idum and the Avam. H plus I to Puam, Idum and the Abam, H plus I to Puam. Adina Kondana, Ayalandan and the Barina, Asidikan and the Barina. So either in Asidika, I think the Karnam, due to the presence of a SP hybridized, due to the presence of hydrogen in an SP hybridized carbon. Either in is acidic, it is due to the presence of hydrogen which present in SP hybridized carbon, where the SP hybridized carbon. Uh, Forced to donate H plus since it need it have greater electronegativity. In the electronegativity, share the share the electron pair na attract the other tendency. Hybridization is character code mo. Angine ka topic ni yan complicated akon nila. Sp hybridized type la carbon da orbital short ay do gonde. Adu namma oit electron na valikum share the electron na valikum valikum bo. Adu ane electronegativity. So, sp hybridized carbon is electronegative to the other end. So, that molecule is the H plus to one tendency. So, uh, ethyne or terminal alkyne acidic, it is due to the strong withdrawal of electron pair by sp hybridized carbon, where the hydrogen H is forced to liberate it as H plus. Okay? That is the acidity of the carbon. What is the carbon? Any, this is acidic in nature. Explain. This is what we have explained. That is example of the example. Example. Sadaar na gadeel, 
ഒരു ആസിഡും ഒരു ആസിഡും മെറ്റലും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ആസിഡും മെറ്റലും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ സോ ഈതൈൻ അസിഡിക് ആണ് അതാ ഈതൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈതൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് സോഡിയം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ആര് സോഡിയം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത് സി ഇവിടെ ആരാ എന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി ഇവിടെയും ആരാ എന്നെ ഇതാണ് ഡൈസോഡിയം ഡൈസോഡിയം ഈതൈനായിഡ് ഡൈസോഡിയം ഈതൈനായിഡ് ഇത് അസിഡിക് ആണെന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് അത്ര ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈതൈനീസ് അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ സോ നിങ്ങൾ ഇതാ ഈതൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കുക ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് തിയറിയും കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞേ ഈതൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കുക എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഈതൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാ ഇത് എസ് പി കാർബൺ ആണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം സിൻസ് ഈതൈൻ ഹാവ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എസ് പി കാർബൺ Uh, the carbons are forced to release H plus, hence ethane is acidic. That's why you can answer that. Okay? So, we have a question in July. We have a question in March. Shadigu, we have a question in March. Three questions. First question is, select aromatic from the following. Four molecules are saying, we have a discussion about aromatic from the following. So, we have a question. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നാല് മോളിക്യൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ നാലെണ്ണത്തിൽ എത്ര എണ്ണം അരോമാറ്റിക് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതും മറ്റതും ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വേഗം വേഗം പറയാനുള്ളൂ തിയറി വെൽ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതും തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോളിക്യൂൾസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ആരാണ് സൈക്ലോബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആണ് സൈക്ലോബ്യൂട്ടാഡൈൻ ഇതല്ലേ ഇത് മോളിക്യൂൾ സൈക്ലിക് അല്ലേ ആണ് ഇടവിട്ടല്ലേ ബോണ്ടുകൾ ഉള്ളത് സോ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ഹൈബഡൈസേഷൻ നോക്കൂ എസ് പി ടു എസ് പി ടു എസ് പി ടു എസ് പി ടു സോ ഓൾ ആർ എസ് പി ടു സോ മോളിക്യൂൾ പ്ലാൻ ആറും ആണ് മൂന്ന് കണ്ടി നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നാല് മൂന്നും ആയിട്ടുണ്ട് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുത്താന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈലറ്റ് ആണ് രണ്ടോ നാലോ ആറോ സോറി രണ്ടോ ആറോ പത്തോ പതിനാലോ പൈലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ എത്ര പൈലക്ട്രോൺസ് ആയി ഇതില് രണ്ട് പൈ ബോണ്ടുകളല്ലേ അതായത് നാല് പൈലക്ട്രോണുകളല്ലേ അവ ഇത് പറ്റോ ഇല്ല ഇത് ഫോറൻ പ്ലസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സൈക്ലിക് രണ്ട് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ മൂന്ന് പ്ലാനാരിറ്റി പ്ലാനാർ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ നാല് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് റെഡി അപ്പൊ നാല് പൈലക്ട്രോൺ ആ പറ്റില്ല ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാവാം ആറാവാം പത്താവാം പതിനാലാവാം എന്നാ നാല് പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇത് എന്തല്ല നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് ഏതാ സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂള് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ഇതൊരു ലോൺ പെയർ ആ ലോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ ബി മോളിക്യൂൾ നമ്പർ ബി സൈക്ലോബിൻ്റെ ഡൈനെ ലാനിയോൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ മോളിക്യൂൾ സൈക്ലിക് ആണ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലാനാരിറ്റി ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു അത് ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാർബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിലും ആ കാർബണിൻ്റെ ഹൈബഡൈസേഷൻ വരുന്നത് എസ് പി ടു തന്നെയായിരിക്കും സോ പ്ലാനാർ ആണ് പൈലക്ട്രോൺസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് വൺ ടു പ്ലസ് ഒരു ലോൺ പെയർ രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ലോൺ പെയർ വീണ്ടും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആകെ ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇയാൾ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് ആണ് സോ ആ മോളിക്യൂള് അരോമാറ്റിക് ആണ് അടുത്ത മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കും അടുത്ത മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ ഞാനൊന്ന് വരക്കാം സി മെത്തിലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ
അപ്പൊ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ട് വെൽ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഇല്ല ഹൈബഡൈസേഷൻ നോക്കൂ എസ് പി ടു 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 ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ എസ് പി ടു ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ എസ് പി ടു ആവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എസ് പി ത്രീ തന്നെയാണ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ അത് എസ് പി ടു ഇപ്പോഴും അത് എസ് പി ടു ആയാളെന്താ എസ് പി ത്രീ അത് മറക്കരുത് സോ ഈ കാർബൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എസ് പി ത്രീ ആണ് മോളിക്യൂൾ എന്തല്ല പ്ലാനാർ അല്ല പ്ലാനാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് അരോമാറ്റിക് അല്ല ഇനി നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര പൈബോണ്ട് കിട്ടും ദാ ഈ കാർബണിന്റെ പൈബോണ്ടാണ് ഇത് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ആറ് പൈലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നുണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ മോളിക്യൂൾ എന്തല്ല അരോമാറ്റിക് അല്ല കാരണം മോളിക്യൂൾ പ്ലാനാർ അല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് ഇതല്ലേ ഈ മോളിക്യൂൾ അല്ല ഞാൻ വേറെ വരക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ വരക്കാം ഇതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിള് എ ബി സി ഡി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് സൈക്ലിക് ആണല്ലോ ഇടവിട്ടാണ് പൈബോണ്ട് ഉള്ളത് നാഫ്തലീൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇടവിട്ട് തന്നെയാണ് പൈബോണ്ട് ഉള്ളത് ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ ദെൻ ഈ കാർബണിലെ ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ ഡബിൾ ബോൺ സോ ഡീലോക്കലൈസ് സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാ കാർബണും എല്ലാ കാർബണും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നോക്കിയേ എല്ലാ കാർബണും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് കാർബണും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാ ഇതാ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എസ് പി ടു ഇതാ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എസ് പി ടു ഇവിടെ എസ് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതാ ഡബിൾ ബോണ്ടർ എൻ്റെ തല്ലേ ഇതും എസ് പി ടു എല്ലാം എസ് പി ടു സോ മോളിക്കുൾ പ്ലാനാർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എത്ര പൈലക്ട്രോൺ ആണ് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പൈ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് പൈ ബോണ്ടുകൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോണാ പത്ത് പത്തും പറ്റും സോ മോളിക്കുള്ള പ്ലാ സൈക്ലിക് ആണ് ഡിലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ കാർബണും എസ് പി ടു ആണ് പത്ത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഇസ് അരോമാറ്റിക് സോ ആരൊക്കെയാണ് അരോമാറ്റിക് ബിയും ഡിയും അരോമാറ്റിക് ആണ് ഇത് രണ്ടും അരോമാറ്റിക് അല്ല ഓപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മോളിക്യൂൾ അരോമാറ്റിസിറ്റിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരോമാറ്റിസിറ്റി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസും അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇതാ ഇൻറ്റു ബെൻസിൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അരോമറ്റൈസേഷൻ അരോമറ്റൈ സോറി സോറി സൈക്ലിക് പൊളിമറൈസേഷൻ സൈക്ലിക് പൊളിമറൈസേഷൻ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് ഇതാ ഇന്നെ റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബിലൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ ഇതാരാണ് ഈ ഇതാ ഇൻ അതിന് റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനില് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ത് ബെൻസീൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാത്ത വേഗം പറഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ സോ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ബെൻസീൻ മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗിഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗിവ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് വെൻ വെൻ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ബെൻസീൻ റിയാക്ടഡ് വിത്ത് വെൻ ബെൻസീൻ റിയാക്ടഡ് വിത്ത് സോ ബെൻസീൻ ആണല്ലോ മോളിക്യൂള് ശ്രദ്ധിക്കുക ബെൻസീൻ ബെൻസീൻ
ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി വരുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടോളവിൻ ഓക്കെ റിയാക്ഷന്റെ പേര് ഇലക്ട്രോഫിൽ സബ്സ്യൂഷൻ ആണ് റിയാക്ഷന്റെ പേര് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ ദിസ് ഇസ് അമിതൈലേഷൻ അടുത്ത എന്താണ് ക്ലോറിൻ ബാർ സൺലൈറ്റ് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൺലൈറ്റ് ആണ് ബെഞ്ചിൻ ക്ലോറിൻ ബാർ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അഡീഷനെ നടക്കുക ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വരും ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വരും ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ ക്ലോറിന് ക്ലോറിന് ക്ലോറിൻ 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 ബെഞ്ചിൻ എക്സാ ക്ലോറൈൻ അഥവാ ലിൻഡെയിൻ ഓർ ഗാമെക്സെയിൻ ഓർ സിക്സ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അത് നോക്കി വരുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നീട്ടണ്ട സോ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും മാർച്ചിലേക്കും ഒന്ന് കടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു തിയറി ആണ് ഒരു സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൽക്കൈൻ നിന്നും ആൽക്കൈനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നിന്നും രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആർ സി ഒ ഒ എം എന്നാ വരിക ആർ സി ഒ ഒ എം എം ഞാനൊരു മെറ്റലിനെ ഇട്ടതാണ് മെറ്റല് സോഡിയം ആവാം പൊട്ടാസ്യം ആവാം അങ്ങനെ ഏതുമാവാം നമുക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ടെക്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനെ പേര് പറയേണ്ട ഫോർമാറ്റ് മെറ്റൽ ആൽക്കനോവേറ്റ് എന്നാണ് മെറ്റൽ ആൽക്കനോവേറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ ആൽക്കനോവേറ്റിനെ മെറ്റൽ ആൽക്കനോവേറ്റിനെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സോഡിയം ആൽക്കനോവേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സോഡിയം ആൽക്കനോവേറ്റ് ഈ സോഡിയം ആൽക്കനോവേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡാലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസ്സർ ചേർക്കാം സോഡാലൈം എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി എ ഒ അത് ത്രീ ടു വൺ റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒ എൻ എ ഇവിടെ നിന്നും എൻ എ ഒ ഒ എൻ എ സി ഒ ഒയും കൂടെ അങ്ങ് ഡി ആയി പോകും അഥവാ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും കാർബോക്സിലിക് ആസിന്റെ സി ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേര് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ യൂസിങ് സോഡാലൈം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ യൂസിങ് സോഡാലൈം ഇതങ്ങനെ പോയാൽ എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ ബാക്കി ആർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ടാവും സോ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ എച്ച് ആർ എച്ച് ബാക്കി എൻ എ ദെൻ സി മൂന്ന് ഓക്സിജനും എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ റെഡി അപ്പൊ കിട്ടിയത് എന്താണ് ആൽക്കൈൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആൽക്കൈൻ ഇത് സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നിന്നുള്ള ആൽക്കൈന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നിന്നും മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആർ സി ഒ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഇക്കലൻ മോളിക്യൂൾ എടുക്കണേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിസിന് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിസിന് വിധേയമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കൈൻ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കൈൻ ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ആനോഡില് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ആർ ആൽക്കൈൻ ആവുന്നുണ്ട് ഏതില് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷന്റെ പേര് കോപ്സ്
കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ അതിനെ നിങ്ങൾ സോഡാലൈമുമായി ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആർ എച്ച് എന്നുള്ള ആൽക്കിയൻ കിട്ടും ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ആർ എച്ച് ആൽക്കിയൻ കിട്ടും അതേസമയം ഇതിനെ ഇലക്ട്രോലിസിസ് നടത്തുക നമ്മൾ എന്താ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കോപ്സ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് അത് നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആർ ടൈപ്പിലുള്ള വുഡ്സ് റിയാക്ഷനെ പോലെ കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കിയനും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് തന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ ആറിന് പകരം ഞാനൊരു സി എച്ച് ത്രീ പ്ലേസ് ചെയ്തു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സി എച്ച് ഫോർ മീതയും കിട്ടും എന്നാൽ അത് ഇലക്ട്രോലിസ് ആണെങ്കിലോ ആർ ഇതല്ലേ ആർ ആർ ആറ് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ആർ ആറ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്തും കിട്ടും ഇതിനും കിട്ടും ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തിയറി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താവുന്നതാണ് ഒന്ന് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ സാൾട്ടിനെ സോഡാലൈമുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർബൺ കുറഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കിയൻ കിട്ടും ആർ എച്ച് ടൈപ്പ് ആൽക്കിയൻ കിട്ടും എന്നാൽ അതിന് ഇലക്ട്രോലിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എരട്ടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് കാർബൺ കുറഞ്ഞ എന്തും കിട്ടും ആൽക്കിയനും കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ആണ് സോഡാലൈമ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിസ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആണ് അതിൻ്റെ എരട്ടി നാല് കാർബൺ നാലിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറഞ്ഞ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും തിയറി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സോഡിയം ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതാരും ആവാം പൊട്ടാസ്യവും ആവാം അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ പേര് മെറ്റൽ ആൽക്കനോവേറ്റ് മെറ്റൽ ആരാണ് പൊട്ടാസ്യം അപ്പൊ പേരെങ്ങനെയാ വരുന്നേ പൊട്ടാസ്യം ആൽക്കനോവേറ്റ് എത്ര കാർബൺ ആണ് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ ആൽക്കനോവേറ്റ് എങ്ങനെയാ പറയാ പ്രൊപ്പനോവേറ്റ് റെഡി ഇതിനെ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർ ആർ ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഇതെന്താണ് കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കോപ്സ് ഇലക്ട്രോലിസ് ആണ് ഇതിന്റെ പേരും കൂടെ പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താണ് കോപ്സ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ആർ ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക ആറ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അപ്പൊ ആർ ആറ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ആ ബോണ്ട് വീണ്ടും സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സോ ആർ ആർ കിട്ടിയത് ബ്യൂട്ടൈൻ റിയാക്ഷന്റെ പേര് കോപ്സ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നമ്പർ ടു ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് കാണുന്നത് ബെഞ്ചിനിലേക്ക് മിതൈൽ ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കുന്നു എൽ സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രസൻസിൽ ഫ്രെഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടൊളുവിനായിരിക്കും ഓക്കെ റിയാക്ഷൻസിന്റെ പേര് ഈ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ കോപ് കോപ്സ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ ഗോഡിറ്റ് അതിലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾറെഡി ഞാൻ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് ആവശ്യമായ തിയറീസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അത് പഠിക്കാം സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ബേസ് റിയേജന്റ് അല്ലെ നല്ല ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ബേസ് റിയേജന്റ് ബേസ് റിയേജന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ Called dilute alkaline kemenophore. ആണ് കോൾഡ് ഡയല്യൂട്ട് ആൽക്കലൈൻ കേമനോഫോർ ബേസ് റിയേജന്റ് അത് പഠിക്കുക കോൾഡ് ഡയല്യൂട്ട് ആൽക്കലൈൻ കേമനോഫോർ ഇതൊരു സിമട്രിക് അഡീഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും റിയേജന്റ് ഓയച്ച് ഓയച്ചായിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നതാണ് ബേസ് റിയേജന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ആൽക്കിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ സി എച്ച് ആൽക്കിൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൽക്കിൻ ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ആർ ഇതിലേക്ക് ബേസ് റിയേൻഡ് ചേർക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ ബേസ് റിയൻ
ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗത്തും ഓയിച്ച് ഓയിച്ചും കൊടുക്കുക സോ അതൊരു സിമട്രിക് അഡീഷൻ ആണ് സോ ആർ സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയ പിന്നെ സി എച്ച് ആർ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓയിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓയിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോൾ ഓർ വിസ്നൽ ഡയോൾ വിസ്നൽ ഒരുപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അടുത്തടുത്ത കാർബണിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് വിസ്നൽ എന്ന് പറയാ സോ ഇത് വിസ്നൽ ഡയോളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് So what is base reagent? Base reagent is called dilute alkaline kaminophore. If you have a general reaction, if you have a base reagent treated with alkyl, alkyl is a double bond, if you have 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 a double bond, you will have a glycol. Okay? You will have a glycol. Now, what is the reaction? What is the reaction? What is the product formed? That is the base reagent. What is the product formed when base reagent treated with the ethylene? Ethylene is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. Ethylene. Ethylene is the same thing. 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 Then we call ethylene is the same thing. CH2 double bond CH2. ബേസ് റിയേജന്റ് ചേർക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് കേമിന ഫോർ ബാർ ഓ എച്ച് മൈനസ് ഞാൻ ജനറലി കാണിച്ചു തന്നല്ലോ സെയിം തന്നെ എവിടെയും ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും ഓ എച്ച് ഇവിടെയും ഓ എച്ച് സോ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇവിടെ ഒരു ഓ എച്ച് ഇതിലും ഒരു ഓ എച്ച് കിട്ടിയത് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ റെഡി നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ചിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ചോദിച്ചതിലെല്ലാത്തിലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ മാർച്ചിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആൽക്ക വൺ ആൽക്കൈൻ അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻ എൻഡിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ആൽക്കൈൻ ആ എൻഡിലെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹൈഡ്രജൻ അസിഡിക് ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ കാർബൺ എസ് പി ഹൈബഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആണ് അത് ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാർബൺ സി എച്ച് ബോണ്ടിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ആയി പോവാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കും ആ കോമ്പൗണ്ട് എച്ചിന് എച്ച് പ്ലസ് ആയി വിട്ടു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാണെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അസിഡിക് ആയിരിക്കും സോ വൺ ആൽക്കൈൻ ഈസ് വീക്ക്ലി അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ തന്നാണ് എങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഗീവ് ടു റിയാക്ഷൻ ടു ഷോ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇതേൻ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കൂടെ കാണിക്കാം എക്സാമ്പിളുകൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈതായൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ അല്ലേ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു സോഡിയം ചേർത്താൽ ഒരു സോഡിയം ചേർത്താൽ ആ സോഡിയം വന്നിട്ട് ഈ എച്ചിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഒരു ആസിഡിലേക്ക് മെറ്റൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എച്ച് പ്ലസ് ആയി പോകുന്ന എച്ചിന് പകരം ആ മെറ്റൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നേ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ആര് വന്നു എൻ എ വന്നു ലിബറേറ്റ് ചെയ്തത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അത് എച്ച് ടു ആയിട്ടാണ് പോവുക ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിനെ ഹാഫ് എച്ച് ടു എന്ന് കാണിച്ചു സോ ഈതായൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായി മാറി മോണോസോഡിയം ഈതായനായിഡ് മോണോസോഡിയം ഈതായനായിഡ് ഇനി ഈതായൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി എഴുതാണ് രണ്ട് സോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലോ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും രണ്ട് അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ചും എച്ചും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടായിരിക്കും സോ എച്ച് ടു ആയിട്ട് കിടക്കും സോ സി ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി ദാ ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം വന്നു ദാ ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം വന്നു പുറത്തേക്ക് പോയതോ ഒരു ഫുൾ എച്ച് ടു പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഡൈസോഡിയം ഏതായനായിട്ട് ഡൈസോഡിയം ഇതായനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് പ്ലസ് എൻ എ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് നിങ്ങൾ അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിലിതാ ഒരു സോഡിയമേ 
ഇതായി നസരിക്കാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിച്ചേക്കാം അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും തിയറി ഞാൻ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാവുന്നതാണ് which set of which set marconi in which of the following set marconic of rule best applicable ഒരു നാല് സെറ്റുകൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ഏറ്റവും നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഏതാണ്ട് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചൂസ് ചെയ്യണം മാർക്കോണിക് റൂളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്വസ്റ്റിനല്ലേ കരാശ് ഇഫക്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അൺസിമട്രിക് ആൽക്കീനും അൺസിമട്രിക് റിയേജന്റും ആയിരിക്കണം അൺസിമട്രിക് ആൽക്കീൻ പ്ലസ് അൺസിമട്രിക് റിയേജൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആൽക്കീനും അൺസിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ റീഏജന്റും അൺസിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്നല്ലേ ഓക്കെ സി ടു എച്ച് ഫോർ എന്താ ഈദീനാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ ഈദീൻ നോക്കൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം സെയിം അല്ലേ സിമെട്രിക് ആണ് പക്ഷെ ഇയാളോ അൺസിമെട്രിക് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടു പേരും എന്താവണം ആൽക്കീനും നിങ്ങളുടെ റിയേജന്റും അൺസിമെട്രിക് ആവണം എന്നാലേ മാർക്കോണിക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നോക്കൂ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നോക്കൂ സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് ബി ആർ ടു സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് ബി ആർ ടു ആരാണ് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് പ്രൊപ്പീൻ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ബി ആർ ടു ബി ആർ ടു എന്താ ബി ആർ ബി ആർ റെഡി ആണ് പ്രൊപ്പീൻ എന്താണ് അൺസിമെട്രിക് ആണ് ഫൈൻ പക്ഷെ ബി ആർ ബി ആർ എന്താണ് സിമെട്രിക് ആണ് നോക്കൂ ആൽക്കീനും അൺസിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം റിയേജന്റും അൺസിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ റിയേജന്റ് എന്തല്ല അൺസിമെട്രിക് അല്ല ഇവിടെ ആൽക്കീൻ എന്തല്ല അൺസിമെട്രിക് അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കേസിലും എന്ത് നടക്കില്ല മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂള് നടക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്തത് നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ത്രീ ഏതാണ് C3 H6 എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ നോക്കാം സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വരച്ചല്ലോ പ്രൊപ്പീൻ അല്ലേ നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അൺസിമെട്രിക് ആണ് പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ അയാളും അൺസിമെട്രിക് ആണ് നോക്കൂ ഇത് അൺസിമെട്രിക് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പുറപ്പുറം വേറെ വേറെ അല്ലേ ആണ് ഇതോ ഇതും അൺസിമെട്രിക് ആണ് സോ ബോത്ത് ആർ അൺസിമെട്രിക് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോളോ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റോൾ റെഡി ഇനി നമ്മളുടെ നാലാമത്തെ ആള് നാലാമത്തത് ആരാ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് അല്ലെ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒരു ആൽക്കേന ഏതാ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഇതൊരു ആൽക്കേനാണ് സോറി ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് ഇത് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഒരു എറർ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അൺസിമെട്രിക് ആണ് അല്ലെ ഇതോ ഇത് സിമെട്രിക ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ സിമെട്രിക സോ അൺസിമെട്രിക് പ്ലസ് സിമെട്രിക് ഇവിടെയും എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂള് ഫോളോ ചെയ്യില്ല സോ ആൽക്കീനും അൺസിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം റിയേജനും അൺസിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ആൽക്കീൻ സിമെട്രിക് ആണ് അപ്പൊ നടക്കില്ല സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ റിയേജൻ സിമെട്രിക് ആണ് നടക്കില്ല തേർഡ് വണ്ണിൽ രണ്ടും അൺസിമെട്രിക് ആണ് നടക്കുന്നതാണ് ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ ആൽക്കീൻ അൺസിമെട്രിക് ഫൈൻ പക്ഷെ റിയേജന്റ് സിമെട്രിക് ആണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കേസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ചിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ബ്യൂ ടു വീൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂ ടു ടു വീനെ ബ്യൂ ടു ടു വീൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐസോമറിസം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു
ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ടിൽട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നെയിം ഐസോമറിസം നെയിം ദ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ബ്യൂട്ടി ടു ഇൻ സിസ്റ്റാൻസ് എന്നല്ല ഐസോമറിസത്തിന്റെ പേര് ഐസോമറിസത്തിന്റെ പേര് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഇനി താഴെ എന്താ ഡ്രോ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടു വിൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പും വരച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വരച്ചു സെലക്ട് വിച്ച് വൺ ഈസ് മോർ പോളാർ ആരാണ് മോർ പോളാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊളാരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പോളാർ ആയിരിക്കും ഒരു മോളിക്യൂളിന് നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി കുറവുമായിരിക്കും നോക്കൂ മീതായിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ആരോ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ഓഫ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മീതയിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാനത് ബേസിക് ഓർഗാനിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിന്റെ ഡൈപ്പോളമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ ഡൈപ്പോളമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് സോ രണ്ട് വെക്ടറിനും കൂടെ ഒരു റിസൾട്ട് ആൻഡ് സമ്മ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അതൊരിക്കലും ക്യാൻസൽ ആവൂല അത് ആഡ് ആവേ ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കില്ല എന്നാ ട്രാൻസ് നോക്കൂ ഈ മീതയിലിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും വിഡ്രോ ചെയ്യൂല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ കാണിക്കാത്തത് ഈ മീതയിലെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് സോ ഒരു വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ അങ്ങോട്ട് സോ രണ്ടുകൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആയ ആള് നോൺ പോളാർ ആണ് നോൺ പോളാർ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ അല്ലാത്ത ആള് പോളാർ ആയിരിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡ്രോ ദ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് യു ടു ഇൻ മുമ്പ് വരച്ചതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു സെലക്ട് വിച്ച് ഈസ് മോർ പോളാർ ആരാണ് മോർ പോളാർ സിസ് ഈസ് മോർ പോളാർ ദാൻ ട്രാൻസ് റെഡി ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിനി അവസാനത്തെ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനത്തെ ഇയറിൽ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും മാർച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കാറ്റലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൽക്കൈൻ എന്താ കൺട്രോൾഡ് കാറ്റലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ അതിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതിൽ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ആർ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആർ സി എച്ച് ത്രീ ആർ സി എച്ച് ത്രീ ആരാ ആൽക്കൈനാ അത് ഏത് ആൽക്കൈനും ആവാം കേട്ടോ ഈ ആർ എച്ച് ആണെങ്കിൽ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ മീതേനായി ഓക്കെ ആർ സി എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ മീതേനായി അങ്ങനെ ആരും ആവാം ആർ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കൈന് നിങ്ങൾ കാറ്റലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പർ സി യു കോപ്പർ കോപ്പർ ബാർ ഒരു ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എം പ്രഷറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യൂ ഈ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നായിരിക്കും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് കിട്ടുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ആരാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്നാ അതേ ആർ സി എച്ച് ത്രീ മോളിബിഡിനം ട്രയോക്സൈഡ് എം ഒ ടു ഒ ത്രീ എം ഒ ടു ഒ ത്രീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീ മാറിയിട്ട് അവിടെ സി എച്ച് ഒ എന്ന് വരും സി എച്ച് ത്രീ മാറിയിട്ട് സി എച്ച് ഒ
Okay? R H anangilo, ibda H O methanol itu. Ibda H O methanol itu. Ibda H O methanol ikan asal itu. R C S R anangil, ethanol, 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 ethanol ikan asal. So on. Abah change ninggal no ku, dah jang kuar terindah. Ibda round itu kan dila ninggal. Alkane de endi lala C S R. Red hot copper, copper bar 5 centimeter mai react itu dal, aduh C H two ay cahal kahola itu mar. M O two O three mai itu treat itu heat aye gaya ane kira aduh C H two plus H two abai produk tuh undau. C H two formal group ay mar. Aduh manganese acetate, M N manganese, C H three C O acetate, aduh valency mai cahamba twice nandai. Manganese acetate itu mai treat itu, abai C O O ay cahay mar. Carboxylic acid ay mar. Ida ana catalytic control oxidation. Nammal Alkene de oxidation final product ya asid ana. Nama kita beranak kita tu alkoholic stage ni control aja. Beranak kita aldehyde stage ni control aja. Beranak kita nala full light oxidation tu asid stage ni lekuk mana. Ini dah ana dina teori. Ini tu ninggal omna e question lekuk mana aku. Question lekuk mana aku dah. Ini ada mida ini le. Ano, ana. Mida ini beranak kita engene erdam. HCH3. Ready? Dah itu boleh, okay? Aini oxidation nada tu, plus oxygen, molybdenum trioxide. Apa yang ada dalam CH3 yang dalam, sedikit ada ini CH3. Jangan ada idea di ne, H, nalaran sedikit H, CH3. So H remains unchanged, air ikut le. Karena R remains unchanged le, CH3 mar, itu CH2 tu beri. So, kit itu nada formaldehyde. So, produk itu nada ana formaldehyde. Mungkin ada lagi ada juga. Ini tu CH4 ada orang mana tidak? Ini dia na awam. Ini ada cody ke mana? Ingin ada orang mana tidak? Ini tu, ini tu, ini tu mawa. So, ini adalah ini teori. Aduh, pergi ke ikut sini. Ia lek connect dia. Okay? Adat tu kosin itu wajib semua kuning kita. Adat tu kosin, nama kita already well explain jadi itu lah ana. So, kurang dah explain jadi yang samaing kalah ini tidak. What are conformers? Conformers are the uh, stereoisomers. Conformers are stereoisomers which arises. Conformers are stereoisomers arises. Which arises due to the different spatial arrangement. We will see the moon. 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 Special arrangement ni kalau marum bulat ni dah, ni itu, nama kita kandar ni, nama kita explain je itu ni dah iru. So conformers are stereoisomers, ana, which arises, riba pada ni dah, due to the different special arrangement, okay? Different special arrangement of atoms around a CC single bond, leh? CC single bond ni dia ada ni lala, atoms ni kena change je ni dah, ni due to free CC sigma rotation. Karena am a CC single bond ni dia rotation ni kau ni. So, conformers are stereoisomers which arises due to the different spatial arrangement of alkanes in or due to different or due to CC rotation along a sigma bond. Carbon-carbon rotation along a sigma bond. Okay? Fine. Draw the structure of eclipsed and staggered in Newman and Soho's. I am going to ask you two questions. I am going to ask you two questions. Explain the relative stability. That's why I explained it in the first question. Repulsion is exactly the same as the eclipse. That's why the stability is a little bit. Repulsion is a little bit. The stability 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 is a little bit. So, stability of staggered which is greater than stability of eclipse. Explain the question. I don't want to say anything. If you want to know anything, I will tell you about it. So, the last question in March, we will ask you about the last question. So, nampaknya ini streak le, itu um awasan itu question. March rendah itu, pada ni anjil le question. First question, actually, nama mungkin le cendera section beri nado mumba tu chapter la, nasi basic of basic concept in organic chemistry ni lalu chapter la. Nampol awal discuss itu tu nado mumba tu chapter ni discussion nanti section le. Anakalum ini beri question tanda tu nado mungkin cia, perasan orang tuila. बाकी लम मून को क्वेश्चन सुम नमला ऑलरेडी थियरी पारण्यो ऐसे टला दाना इन्हीं के जस्ट आंसर मेंशन ये ना आवश्यक में इंडावलो निम्न कंडा मेंशन लाब सो नमला फर्स्ट से आईयूपीएस नेम देना ना कोड करना 
ഞാൻ വേറെ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഈ മോളിക്യൂൾ എന്നെ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ മോളിക്യൂൾ ഒരു ആൽക്കൈൻ അല്ല ആൽക്കൈൻ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ആൽക്കൈൻ അല്ല ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ആരാ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ആൽക്കൈൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾ ആരാ ഒ എച്ച് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അതാരാ ആൽക്കോളാ സോ റിയൽ ഈ മോളിക്യൂൾ ആരാണ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് റെഡി ആ ആൽക്കഹോളിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പേര് പറയാ സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആൽക്കഹോളിന് എസ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആൽക്കഹോളിന് നമ്മൾ പേര് പറയാ ആൽക്കാൻ ഓൾ അല്ലെ എന്താ പറയാ ആൽക്കാൻ ഓൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ നോക്കുക ആൽക്കാൻ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് ഇല്ലേ അത് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാ ആണല്ലോ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആൽക്കഹോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിലോ ആൽക്കൈനോൾ അങ്ങനെയാണ് പേര് വരിക സോ നിങ്ങൾ പേര് എഴുന്നേൽ തന്നെ നോക്കൂ ഏറ്റവും പ്രിഫറൻസ് ആർക്കാണ് ഓളിനാണ് ആൽക്കഹോളിനാണ് ഏറ്റവും പ്രിഫറൻസ് ആരേക്കാൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ അത് മറക്കണ്ട ഡബിൾ ബോണ്ടിനാണോ ആൽക്കഹോളിനാണോ മോർ പ്രിഫറൻസ് ആൽക്കഹോളിനാണ് മോർ പ്രിഫറൻസ് ഡബിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ എങ്കിൽ ഞാനിതിന് നമ്പർ ഇട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാണേ നമ്പർ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് നാലാമത്തെ കാർബൺ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോളേ തിരിച്ചൊന്ന് നമ്പർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു വരുന്ന കാർബൺ ഏതാണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അതായത് പ്രിഫറൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കണ്ട ആരുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആൽക്കോളിന്റെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആരേക്കാൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂ അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആര് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡബിൾ സോറി നിങ്ങൾ ആ ഓയച്ചിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂ അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആര് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇതല്ല ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ ഏതാ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പേര് പറയാ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ പേര് പറയാം അഞ്ച് കാർബൺ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒ എച്ച് പെൻ ആൻഡ് പെൻ ആൻഡ് പെൻ അഞ്ച് ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ടു ഓൾ രണ്ടാമത്തെ ഒ എച്ച് റെഡി എന്നാ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഫിക്സ് എങ്ങനെ വരാ പെന്റ് ഫൈൻ ആൽക്കിന്റെ പകരം പെന്റ് റെഡി റെഡി ആൽക്കിന്റെ പകരം എന്താ വരുന്നേ പെന്റ് പിന്നെ ടു ഓൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുമുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് ടു ഓൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ആനോൾ അല്ല എന്താണ് ഈനോൾ ആണ് അല്ലെ ഈൻ എത്രാമത്തേല ഇതാണ് ഡയറക്ഷനെ ഒന്നിലല്ല രണ്ടിലല്ല മൂന്നിലല്ല നാലിലാണ് ഈൻ ഉള്ളത് സോ പെന്റ് ഫോർ എൻ ടു ഓൾ നിങ്ങൾ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വായിക്കൂ പെന്റനോൾ സോറി പെന്റിനോൾ ആൽക്കിനോൾ ഫോർമാറ്റ് ആയി അപ്പൊ പേര് കൊടുക്കുന്ന കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ആൽക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ആർക്കാണ് ആൽക്കഹോളിനാണ് പേര് പറയുന്നത് ഈനോൾ സഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആനോൾ അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ആനോളാ പറയാ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈനോൾ സഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആൽക്ക് ഈനിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാ ദെൻ ഓൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓളിന്റെ പൊസിഷൻ കൂടെ പറയാ സോ പെന്റ് ഫോർ എൻ ടു ഓൾ റെഡി അതില് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓളിന് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഡയറക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലോങ് എസ്റ്റേജ് നേരെ ഉള്ള തന്നെയാണ് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതും ഇതും ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതില് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമ്പർ ഇവിടുന്ന്
ഞാൻ ആ മോളിക്കുൾ ഒന്നുകൂടെ വരാം നോക്കും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്പർ വൺ ടു തെറ്റിക്കരുതേ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ തിരിച്ച് നമ്പർ ചെയ്യൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ റെഡി ബ്രാഞ്ചസ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ ടൂയിലുണ്ട് ഇതാ ബ്ലാക്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഫൈവിലുണ്ട് റെഡി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാ വൺ ടു ത്രീ ത്രീയിലാണ് ദെൻ സിക്സിലാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ സോ ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടുന്നതാണ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം മീതേലുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ടൂലും ഫൈവിലും പേരൻ ചെയ്ൻ ആരാ എഫ് ടി സോ ടു കോമ ഫൈവ് ഡൈ മീതായിൽ ഹെപ് ടീൻ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോക്കൂ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലേ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ആരാ ഇതൊരു ഹാലോൽക്കീനാ അതെന്തുമായിട്ട് സോഡിയം വീണ്ടും അതേ ആൽ ഹാലോൽക്കീൻ നല്ല മറിച്ച് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോഡിയം ഉണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആർ ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും കപ്പൽ ഡാൽക്കിയം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ജനറലി ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇതങ്ങനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എവിടെ നിന്നാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലോ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ബ്യൂട്ടെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ റിയാക്ഷന് പേര് പറഞ്ഞില്ല പേര് ചോദിച്ചാൽ അത് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇതൊരു ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ആണ് അല്ലേ ആൽക്കോളിക് എ വോയിച്ച് ആൻഡ് സോഡമൈഡ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ഡിഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതെങ്ങനെ വരിക ആൽഫ ബീറ്റ അല്ലേ ആൽഫ ബീറ്റ സേ എടുക്കേണ്ടത് ആൽഫയിൽ നിന്നും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും ബീറ്റയിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനും എടുക്കുക സോ എന്ത് വരുന്നു സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു കിട്ടിയത് എന്താണ് റെഡി ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത് ബെൻസീനിലേക്ക് നാലാം തവണയാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാം ബെൻസീൻ മീതായിൽ ക്ലോറൈഡ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രോഫൈൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് ബെൻസീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സി എസ് സി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും യു ഒപ്റ്റെയിൻ ടോളോവീൻ സോ നമ്മളുടെ ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വെച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ് യു അണ്